A las 8 de la mañana se abrirán los circuitos de votación en todo el país. En total, 6.948, 805 rurales. En Montevideo, que representa el 40% del electorado nacional, hay 2.618. Estarán abiertos hasta las 19 y 30 horas, momento en el que comienza el escrutinio de los votos. Los habilitados para votar en total, 2.620.791. Este 2014 somos 57.520 ciudadanos más que en el 2009. Unos 250.000 jóvenes votan por primera vez. Y el número de habilitados define la cantidad de diputados que tendrá cada departamento. Por ello, Montevideo perdió un diputado, tendrá 40 representantes. Maldonado pasó de 4 a 5. Canelones mantuvo las 14 bancas de la elección pasada y le siguen con 4 en cada departamento, Salto y Colonia. San José, Tacuarembó, Paysandú y Rivera tienen asignados tres representantes. El resto de los departamentos conservan dos cada uno. Esta vez, todos los cargos en juego se incluyen en una sola hoja de votación. Presidente, vicepresidente, senadores, diputados e integrantes de juntas electorales departamentales. Para votar solo al candidato a la presidencia, se introducen dos listas del mismo partido, pero de diferentes sectores. Para obtener un senador se deben conseguir unos 78.000 votos. Para obtener una banca en la Cámara de Diputados se precisan unos 26.000 votos en Montevideo, la más alta, y 7.400 votos en Flores, donde se requieren menos. En esta elección además se aplica por primera vez la ley sobre cuotificación política para darle mayor participación a las mujeres en el poder legislativo. También el próximo domingo se puede optar por poner o no dentro del sobre de votación la papeleta que impulsa la baja de la edad de imputabilidad. Solo existe una papeleta y es la del sí. El voto es obligatorio. Si no se vota, la multa es de una unidad reajustable poco más de 700 pesos. No se puede votar fuera del circuito respectivo. Se vota con la credencial o teniendo su número. En la página web de la Corte Electoral está activo un buscador donde ingresando el nombre y apellido se podrá saber el número y serie de credencial y, en consecuencia, el circuito en el que tiene que votar.